Muchas gracias por el pase. Les saluda César Infanzón Jorge, director periodístico de la revista Justo Medio. Nuevamente con la secuencia Justo Medio en TV. Gracias a la generosa invitación del programa Abriendo Puertas que dirige el colega eh, Néstor Becerra Rivera a través de BIS Televisión. Eh, somos la revista Justo Medio, una empresa de comunicaciones fundada hace 14 años, que no tiene fronteras, dedicada a a la difusión de la información local, nacional e internacional a través de análisis, reportajes y actualidad a través de nuestro portal web www.justomedio.com Facebook e Instagram que renovamos permanentemente y por supuesto nuestra edición impresa. Un saludo muy especial a nuestro presidente fundador y director general de Justo Medio doctor Marco Antonio Arunate y Ceballos por su apoyo permanente para seguir bregando incansablemente por llevar este medio de comunicación hacia los caminos del éxito. Igualmente, para el director de la sección diplomática, Mayor General FAP, Orlando Tapur del Águila, al director de la sección municipal y regional, Jaime Rossi del Castillo, así como a nuestro director de arte, diseño, Guillermo Gamarra Ortiz. Eh, nuestras secciones están conformadas por editorial, jurídica, nacional e internacional, Suplemento de Federación Interamericana de Abogados, FIA, Diplomáticas. También contamos con entrevistas, informes, reportajes, columnas de opinión municipales, encuestadora propia, sondeo popular. Eh, deseamos eh, comentar en forma eh, muy especial la elaboración y publicación de nuestro suplemento de la Federación Interamericana de Abogados, del cual hemos sido designados como sus voceros de prensa a través de la presencia del doctor Marco Antonio Arunategui, director general de Justo Medio, como miembro senior de esta organización internacional. Cabe señalar que la FIA es una organización mundial con más de 800 abogados y estudiantes de derecho que integra a todos los colegios de abogados de América, Latinoamérica, el Caribe y parte de Europa, además de universidades, despachos de abogados y juristas miembros individuales. Tiene su sede en Washington, D.C., Estados Unidos, fundada en 1940 para el fomento y preservación del Estado de Derecho, de la democracia, de la administración de justicia y defensa del ejercicio profesional. Ahora acaba de cumplir 82 años de fundación, que lo comentaremos más adelante. Pues bien, ahora eh, anunciarles que ya estamos nuevamente con ustedes, apreciados lectores, en nuestra edición número 155, digital e impresa, a nivel internacional y como siempre, de colección. En nuestra portada 155, efectivamente, eh, abordamos temas de expectante actualidad. En esta ocasión la hemos titulado Marchar no basta, que en breve pasaremos a explicar. Eh, en nuestra sección que suscribe Marco Antonio Runategui, eh, observando el panorama, tocamos el tema crisis política como salió de ella, donde se exhorta a que desterremos a las camarillas politiqueras y gobernantes improvisados que han usurpado el poder. En la sección Mesa Redonda se analiza toda la verdad en torno a la propuesta de una asamblea constituyente con la participación de analistas políticos de gran fuste como Lucas Jersey, Oscar Urbiola, Aníbal Quiroga, entre otros personajes de gran relevancia. Comentando en nuestro editorial de esta edición titulado Marchar no basta, señalamos que en una reciente entrevista eh, el viceministro o ex viceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, manifestó que las marchas no prenden, incidiendo en la necesidad que ellas debieran tener un líder y una estrategia. A lo que queremos agregar, que es también necesario, que la oposición demuestre una férrea unidad. A tenor de nuestro editorial podemos indicar que apelando al pensamiento napoleónico diremos que todo emprendimiento debe fijarse a objetivos máximos y objetivos mínimos. Si los resultados están dentro de estos márgenes, se consideran exitosos. El objetivo mínimo ha sido el de demostrar al presidente Castillo y al presunto, al presunto verdadero gobernante Vladimir Serrón que no tiene el poder de las calles. Se olvidó e interpretó a su manera los postulados de los marxistas clásicos respecto al poder. Él dio una lista de los poderes que pretenden tener en sus manos. 
Lo que dice la doctrina es que ellos son eh, el de las Fuerzas Armadas, el poder del Congreso, el de la prensa y el más importante, el poder de las calles. La historia eh, es una saga fuente de enseñanzas. Por ejemplo, haremos mención a las inexpugnables murallas del Peñón, del peñón de Masada, en clave judío. Fueron, estas fueron sitiadas primero y conquistadas después por los romanos, solo con el liderazgo fuerte de Flavio Silva en el año 73 después de Cristo. Una sobresaliente estrategia logró lo que parecía imposible. Ahora, eh, por otro lado, en el año 1453, BG2 logró lo que los eh, sendos intentos anteriores no habían podido, ingresar a la ciudad amurallada de Constantinopla, gracias también a su brillante liderazgo y la estrategia efectiva de apoderarse del cuerno de oro que dejó a la ciudad sin apoyo logístico. ¿Por qué, ¿Por qué lidiamos con estos ejemplos? Simplemente para señalar que esto demuestra claramente que para alcanzar el objetivo máximo se requiere un liderazgo un liderazgo definido y notablemente conocido, una estrategia adecuada, incluyendo la definición clara de la finalidad y una cohesionada sumatoria de esfuerzos. La oposición no puede estar dividido eh, ni ser excluyente. Deben ser bienvenidos todos, no importan las ideologías, tampoco, tampoco las estigmatizaciones. Ahora, reflexionemos sobre el tema del liderazgo. ¿sí? Los líderes se hacen en el campo de batalla, no es alguien que desde el Congreso hace alarde de una buena oratoria. Esa es la condición adjetiva. Lo sustantivo es que se ponga a la cabeza de las manifestaciones. Se dice de un postulante que no lo hace para no quemarse. El líder debe estar dispuesto a todo, no para conseguir sus fines personales, sino para conducir a las masas a la victoria. Al respecto, eh, parafraseamos, parafraseamos a... Robert Dills, el liderazgo creativo, quien dice, el liderazgo puede ser definido como la capacidad para influir en otras personas para la consecución de algún objetivo. Debe tener experiencia, ser conocido, tener coraje y no estar escondiendo, no estás escondiendo para no quemarse. Y un verbo encendido. Jamás debe eh, tener temor de las consecuencias, como no las tuvo Espartaco, ni la tuvieron Cáceres, Grau y Fillones. El minoritario eh, partido Perú Libre en el Congreso, sí, Perú Libre, solo tiene en sus manos el escudo legal para la vacancia constitucional, pero no tiene en absoluto la mayoría en las calles. La oposición tiene la ventaja de no necesitar apoyo logístico, tiene más libertad de acción. Pues bien, teniendo eh, las masas en la calle, se requiere de una estrategia para movilizarlas a puntos específicos, tipos coordinados y permanencia. Siendo eh, uno de los factores más importantes, debemos también repasar la historia. Recordar cómo hizo León Trotsky para derrocar el gobierno provisional de Rusia durante la Revolución de Octubre, el 25 de octubre de 1917, eh, según el calendario juliano. Decía Einstein, no esperes que cambien los resultados, si sigues haciendo lo mismo. Y eso es lo que está pasando actualmente. Ni siquiera la apoteósica manifestación del 5 de abril último pudo hacer ni siquiera tambalear al gobierno, pese a que la desobediencia masiva se impuso, ¿sí? se impuso ante una decisión cuestionable de Pedro Castillo. En, en, pu en puridad no pasó nada, ¿sí? no pasó nada, solo fue una especie de catarsis. Por eso decimos que estamos en condiciones de prender la mecha, claro, en el sentido figurado para convocar a la población y deshacernos cuanto antes de cualquier pretensión de personajes o grupos cuestionables que intenten socavar la democracia representativa en nuestra república. En el contenido de nuestro editorial, insistimos en que se requiere un liderazgo definido y notablemente conocido, una estrategia adecuada, incluyendo la definición clara de la finalidad y una cohesionada sumatoria de esfuerzos. Es momento eh, crucial para que la oposición considere a plenitud que no puede seguir dividida, ni tampoco ser excluyente. En la hora presente deben ser bienvenidos eh, todos, sí, todos, sin excepción alguna. Al margen de cualquier ideología, marchar no basta. 
Aquí no importan las ideologías, solo interesa el Perú. Bien, a estas alturas del programa queremos congratular a la Federación Interamericana de Abogados por su 82 aniversario, acadeciendo el lunes de 16 de mayo último. Respecto a su presidente, Judith Kessler, y la secretaria general, Lourdes Scafi Vélez, han publicado en nuestras páginas lo siguiente. Estimados miembros de la FIA, colegas y público lector, la Federación Interamericana de Abogados se complace en saludarlos y compartir que el 16 de mayo del presente año celebró su 82 aniversario. La FIA, fundada el 16 de mayo de 1940, ha forjado a través de las décadas un rico y significativo legado institucional, representando a barras de abogados del hemisferio occidental y a algunas barras europeas como España, Francia e Inglaterra. Ha cortado entre sus miembros a ilustres, a ilustres juristas como eh, Ruther Bader Ginsburg, Courtier, entre otros, y ha influido de manera importante en la vida jurídica de nuestro hemisferio, buscando cumplir con su visión de fortalecer el Estado de Derecho, proteger y defender los derechos humanos, así como las instituciones democráticas. Pese a estar en un momento histórico distinto, eh, a más de ocho décadas de su fundación, con muchos cambios y progreso en algunas dimensiones, es claro que las eh, circunstancias actuales a nivel del hemisferio y a nivel mundial son tristemente similares a las de esos tiempos. Si observamos el debilitamiento del Estado de Derecho y las instituciones democráticas, la corrupción crónica que impacta negativamente las posibilidades de un desarrollo económico y social sostenible, así como las amenazas a la paz mundial. Circunstancias existentes antes de la pandemia, pero exacerbadas por esta y por la injustificada agresión a Ucrania y el impacto global de dicha guerra, señala el documento. Por ello, eh, continúa, es importante recordar la razón por la cual y el objetivo para el cual fue fundada la FIA y tener presente que nuestra misión es hoy tan importante como lo fue en nuestra etapa fundacional, señala. Así, la FIA eh, celebró sus 82 años de existencia con un cóctel virtual el lunes eh, 16 de mayo último y renovó su compromiso de preservar y enriquecer su legado. De esta forma concluye la fundamentación de nuestro editorial y el comentario respectivo por el 82 aniversario de la Federación Interamericana de Abogados. Muchas gracias por su atención, amables televidentes, y especialmente a nuestro colega Néstor Becerra Rivera de Abriendo Puertas por BIS Televisión. Siempre recordando, justo medio no tiene fronteras. Muchas gracias.